அன்பான மாணவ மாணவிகளே நீங்கள் சமூக அறிவியல் பாடத்தை பற்றி இப்போ புவியலில் ஃபஸ்ட் லெசனை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி முதல் முதல்ல பொது தேர்வை பற்றி எழுத போகிறீங்க இல்லையா அது நினச்சி பயப்படுறீங்களா என்ன பயமே இல்லை இப்போ வந்திருக்கிற புது சிலபஸ் அந்த லெசனு கொஸ்டின் ஆன்சர் பேட்டர்ன் எல்லாமே இப்போ நமக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சமூக அறிவியலில் நிறைய மார்க் வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது ஃபெயிலான பசங்களை கூட நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன் ஜஸ்ட்டு பாஸே வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு சவி சமூக அறிவியலை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் எழுபதுலேருந்து எண்பது மார்க் அசால்ட்டாக வாங்கலாம் அப்படிங்கிறேன் இப்போ புவியலில் நம்ம முதல் படத்தை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் வந்து அவனை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அவனோட பேர் அப்புறம் அவனுக்கு சில நிக் நேம்னு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா வீட்டில் ஒரு பேர் ஸ்கூலில் ஒரு பேர் அப்படின்னு அது நிக் நேம் ஒன்று வச்சுருக்கணும் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கனாக்கா அவனை பற்றின டீட்டெயில்ஸு அட்ரெஸ் வீட்டோட அட்ரெஸ்ஸு அது இப்போ அட்ரஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சில பேர் சொல்லுவாங்க லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள் இல்லை நியர்பை ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸு அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க வீட்டில் எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சொத்துக்கள் அதாவது அவங்க வீடு இருக்கா எவ்வளோ இருக்குது என்ன அது எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாடலில் தான் இந்த லெசனை நான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்பா பேர் பேரண்ட்டு பேருன்னு ஃபில்லப் பண்ணுற இடத்துல பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய தாய்நாடு என்ன இந்தியா இந்தியாவுக்கு இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நிக் நேம் அதாவது புனை பெயர் அது இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று தீபகற்ப இந்தியா இன்னொன்று துணை கண்டம் தீபகற்ப இந்தியானா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டு ஒரு பகுதி மட்டும் நிலத்தோட தொடர்புடையதாக இருந்துக்குது அதாவது கிழக்கே வங்காள விரிகடல் மேற்கே அரபி கடல் தெற்கே இந்திய பெருங்கடல் இந்த மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழ்ந்துள்ளதுனால இதை வந்து நம்ம தீபகற்ப இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது துணை கண்டம் துணை கண்டம்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கண்டம்னா என்ன ஒரு மிக பரந்த பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கும் ஒரு பெரிய நீர்ப்பரப்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் அப்புறம் காடுகள் இது மாதிரி பல்வேறு விதமான இயற்கை நில அமைப்பு இருக்கும் இல்லையா அதை மாதிரி இந்தியாவிலையும் பல்வேறு விதமான நில அமைப்புகள் அதை மாதிரியே இங்கே காணப்படுறதுனால இந்தியா துணை கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் விவரி அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக வரும் ஒரு கண்டத்தில் காணப்படுவது போன்ற பல்வேறு நில அமைப்புகள் காலநிலை இயற்கை தாவரங்கள் கனிமங்கள் மற்றும் மனித வளங்கள் போன்ற அனைத்து அம்சங்களும் இந்தியாவில் காணப்படுவதனால இந்தியா துணை கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு நீங்கள் டூ மார்க்ஸில் எழுதணும் அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா அட்ரஸ் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நம்ம அட்ரஸ் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய ஆசியாவில் அதாவது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு மத்திய ஆசியாவின் நடுவில் இது அமைஞ்சிருக்குது ஓகேவா சரி அடுத்தது உங்கள் சில வயசானவங்கள்லாம் வந்தால் கேட்பாங்க சொந்தக்காரவங்களாம் வராங்களா போகிறாங்களா எப்படி தொடர்புலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விசாரிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளே நம்மளை கேட்டுக்கிட்டோம்னாக்கா ஈஸியாக ஒரு பிகோஸ்டினே நீங்கள் எழுதிடலாம் அதாவது இது ஒன்று இந்த மத்திய ஆசியாவோட கிழக்கு மற்றும் மேற்கில் சென்ட்ரலில் இருக்கிறதுனாலையும் மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழ்ந்துருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா கிழக்கே வந்து வங்காள விரிகுடா கடல் மேற்கே அரபி கடல் தெற்கே இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கிறதுனாலையும் உலக நாடுகளுடன் அதாவது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மேற்காசிய நாடுகளோட எளிதில் தொடர்பு கொள்ள வசதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இது வியாபாரத்துலேயும் சரி அண்டை அயல் நாடுகளுடன் நல்ல நட்புறவோடையும் இருக்குது இந்தியா ஒரு டேஷ் நாடு அப்படிம்பாங்க இந்தியா ஒரு அமைதியான நாடு அல்லது அமைதியை விரும்பும் நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்தியாவை சுற்றி இருக்கும் அயல் நாடுகள் அல்லது நட்பு நாடுகள் நட்பு நாடுகள்னு கேட்கலாம் அண்டை அயல் நாடுகள் யாவை அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கிழக்கே வங்காள தேசம் மியான்மர் இருக்குது வடக்கே வந்து நேபாளம் பூட்டான் சைனா இருக்குது அடுத்தது மேற்கே பாகிஸ்தான் இருக்குது வடமேற்கில் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது இவையெல்லாம் நம்மை சுற்றி இருக்கும் அண்டை அயல் நாடுகள் சரியா இது வந்து நம்மளோட நட்புறவு நாடுகள்னு கேட்டாலும் இதை தான் நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் அது இப்போ வந்து ரிலேஷன்ஸை பற்றி சொன்னோம் நம்ம இது வந்து மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மத்திய ஆசியாவோட நடுப்பர் இருக்கிறதுனாலையும் மூன்று பக்கமும் அரபி கடல் வங்காள விரிகுடா கடல் இந்திய பெருங்கடலால் சூழப்பட்டுள்ளதுனாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்பிரிக்கா கிழ
உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம சரியா சரி அடுத்தது லொக்கேஷன் கேட்பாங்க இல்லையா சில பேர் அட்ரஸ் சொன்னோம்னா நியர்பை ஏதாவது சொல்லுப்பா லொக்கேஷன் சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ அடுத்தது நம்ம அந்த லொக்கேஷனுக்கு வரோம் அதாவது எட்டு டிகிரி நான்கு நிமிடம் வட அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு நிமிட வட அச்சம் வரையிடும் அடுத்தது அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு நிமிடம் கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி ஐந்து நிமிடம் கிழக்கு தீர்க்கம் வரைக்கும் பரவியுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி அப்படி பார்த்தா இந்த அச்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுவதுமே வடகிழக்கு அரைக்கோலத்தில் அமைந்துள்ளது எங்கே அமைந்துள்ளதுன்னா வடகிழக்கு அரைக்கோலத்தில் ஒன் மார்க்கில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க இது அச்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுவதும் டேஷ் அமைந்துள்ளது அப்படின்னா நீங்கள் வட அரைக்கோலத்தில் அப்படின்னு எதுவும் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா அடுத்தது ஒரு வீட்டில் எவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு கேட்போம் இல்லையா அதே தான் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்க போகிறோம் இந்தியாவில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பின்படி நம்ம இந்தியாவில் நூற்றி இருபத்தி ஓரு கோடி மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபத்தி ஓரு கோடி மக்கள் இருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் பின்பற்றக்கூடிய நேரம் டேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் நான் பின்பற்றக்கூடிய நேரம் வந்து இந்திய திட்ட நேரம் ஓகேவா அடுத்தது என்ன மதம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இதுவும் இருந்து ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அதாவது இந்து மதம் இருக்குது கிறிஸ்துவ மதம் இருக்குது இஸ்லாமிய மதம் இருக்குது ஜொராஸ்ட்ரிய மதம் இருக்குது புத்த மதம் இருக்குது சமண மதம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாங்க இந்த மதத்தை வந்து மட்டும் எடுத்தோம்னாக்கா ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினில் நீங்கள் எழுதலாம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இவ்வளவு மதத்தை சேர்ந்த மக்கள் இங்கே இந்தியாவில் வாழ்ந்தாலும் நமக்குள்ளே எந்த பாகுபாடுமே இல்லை அவங்கவுங்க விரும்பிய மதத்தை அவங்கவுங்க பின்பற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி மத சுதந்திரத்தை நம்ம அரசியலமைப்பு பின்பற்றி வருகிறது இதனால் இந்தியா ஒரு டேஷ் நாடு அப்படின்னா மத சார்பற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது டூ மார்க்ஸ் லைக்கு வரும் இந்தியா இஸ் ஏ செக்குலரிஸ்ட் கண்ட்ரி எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கும் நீங்கள் வந்து அதை சொல்லலாம் அடுத்தது மொழி இப்போ நம்ம தா மொழி தாய்மொழின்னு கேட்பாங்க இல்லையா நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனில் ஃபில்லப் பண்ணுவோம் தாய்மொழி தமிழ் தெலுங்கு அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் வந்து மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு இப்போ நம்ம நடைமுறையில் இருக்கிற மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது இந்த மொழிவாரி அடிப்படையில் எதுக்கு அப்படி நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னாக்கா அந்த மொழிவாரி அடிப்படையில் தான் நம்ம இந்திய மாநிலங்கள் வந்து பிரிக்கப்பட்டது இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இந்திய மாநிலங்கள் டேஷ் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் மொழிவாரி அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் சொ எழுதணும் அதுக்கு ஒன் மார்க்கு சரியா இப்போது திட்ட நேரம் சொன்னோம் இல்லையா அது என்னென்னு பார்ப்போம் மேற்கே குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசம் வரைக்கும் அதாவது மேற்கே குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசம் வரைக்கும் இந்தியா ஏறத்தாழ முப்பது தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது இதை கொண்டு தான் இந்திய திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது சரி இந்தியாவின் கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கே உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் ரெண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே சூரியன் உதிக்கிறதாம் இந்த நேர வேறுபாட்டை தவிர்ப்பதற்காக இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது நிமிடம் கிழக்கு தீர்க்க ரேகையின் தலைநேரம் இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஓகேவா இந்த திட்ட நேரமானது கிரீன்விச்சு சராசரி நேரத்தை விட ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் முன்னதாக உள்ளது சரி அடுத்ததாக ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வேறுபடுத்துதலையும் கேட்பாங்க இந்தியாவின் நடுவில் அல்லது குறுக்கில் செல்லும் கோடு எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாக்கா அது கடகரேகை இந்தியாவின் குறுக்கே செல்லும் கோடு வந்து கடகரேகை அது இந்தியாவை இரு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது சரி இது வந்து இந்தியாவை ரெண்டாக பிரிக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மேலே உள்ளதை வந்து மித வெப்ப மண்டலமாகவும் கீழே உள்ளதை வந்து வெப்ப மண்டலமாகவும் பிரிக்கிறது சரியா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சொத்துகள் உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கா வேறு எதுவும் நிலம் இருக்குதா அப்படியெல்லாம் நம்மளை கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவோட பெரிய சொத்து எதுன்னு கேட்டால் நம்மளுடைய இயற்கை அமைப்புகள் தான் இந்தியா பல மாறுபட்ட நிலத்தோற்றங்களை பெற்றுள்ளது அதை எப்படி சொல்லலான்னு கேட்டால் நம்ம தலையிலேருந்து நம்ம ஷோல்டர் வரைக்குமே உள்ள பார்த்து நம்ம அந்த இயற்கை அமைப்பை ஃபுல்லாகவே நம்ம அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதாவது வடக்கு இருக்கிறது வடக்கு மலைகள் அல்லது வட பெரும் மலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இது வட பெரும் இந்திய சமவெளிகள் அடுத்தது பீடபூமி பீடபூமி என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் நம்ம கண் மூக்கு வாயை எடுத்திங்கன்னா முக்கோண வடிவத்தில் வந்துருது இது பீடபூமி அடுத்தது இது பள்ளத்தாக்குன்னு வச்சுட்டோம்னாக்கா இ
வடக்கு மலைகள் அல்லது இமயமலைகள் வட இந்திய பெரும் சமவெளிகள் இது தீபகற்ப பீடபூமிகள் இது கடற்கரையோர சமவெளிகள் இது தீவுகள் பின்னாடி முதுகு பக்கம் பாலைவனம் இதை அடையாளம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆறை மிஸ் பண்ணாமல் இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸ் கன்ஃபார்மாக வாங்கிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம வடக்கு மலைகள் இமயமலைகள் சொன்னால் அதை ஒன்று ஒன்றா இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா அது இமயமலைகள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த இமயமலை ஒரு இளம் மடிப்பு மலை அது கிவ் ரீசன்ஸ் அதாவது காரணம் கூறுகளை கேட்கலாம் அல்லது இமயமலை இளம் மடிப்பு மலை என அழைக்கப்படுவது ஏன் ரெண்டு மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஓகேவா இப்போ இளம் மடிப்பு மலை அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா புவி மேலோட்டு பேரியக்க விசைகள் காரணமாக புவியோட மேலோடு மடிக்கப்பட்டு மடிப்பு மலைகளாக சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் உருவானவை அதனால் இதை இளம் மடிப்பு மலை என்று கூறுகிறோம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் புவி மேலோட்டு பேரியக்க விசைகள் காரணமாக புவி மேலோடு மடிக்கப்பட்டு மடிப்பு மலைகளாக சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் உருவானதுனால இதுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு இளம் மடிப்பு மலைன்னு பேர் வந்துச்சு ஓகேவா இந்த இமய மலைகள் வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது இதுக்கு பனி உறைவிடம் அதாவது சமஸ்கிருதத்தில் பனி உறைவிடம் ஏன்னா இட் ஈஸ் ஃபுல்லி கவர்டு வித் ஸ்னோ த்ரோ த இயர் அப்படி அதாவது இப்போ இது வருடம் முழுவதும் பனியால் உறைந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இதோட முக்கியத்துவம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க இதோட முக்கியத்துவத்தில் வந்து மினிமம் ஒரு எட்டு பாயிண்ட்டாவது நீங்கள் நீங்களாகவே அழகாக எழுதலாம் இது ஒன்று இந்தியாவின் இயற்கை அரணாக திகழ்கிறது ரெண்டாவது மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் பனி குளிர் காற்றிலிருந்து பனி குளிர் காற்றை தடுத்து நம்மை பாதுகாக்கிறது அதாவது இந்தியாவை பாதுகாக்கிறது திரும்ப சொல்கிறேன் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் குளிர் காற்றை தடுத்து இந்தியாவை பாதுகாக்கிறது அடுத்தது தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தடுத்து வட இந்திய பகுதிக்கு கன மழையை கொடுக்கிறது மழை ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனால் இது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா இது வந்து மத்திய ஆசியாவோட உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையையும் இணைக்கிற பாமீர் முடிச்சு இங்கே தான் இருக்குது இது உ உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுகிறது இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது டேஷ் அப்படின்னாக்கா பாமீர் முடிச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அடுத்தது மு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இங்கே வருடம் முழுவதும் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது அப்புறம் அந்த பனியெல்லாம் உருகி ஆறாக ஓடிட்டு இருக்கிறது அதனால் இது வற்றாத ஜீவ நதிகளை உருவாக்குகிறது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கிறதுனாலையும் பனிப்பொழிவு இருக்கிறதுனாலையும் பல்வேறு அடர்ந்த காடுகள் இங்கே இருக்கிறதுனால பல்லுயிர் மண்டலங்களுக்கு பெயர் பெற்றதாக விளங்குகிறது சரியா இதை நம்ம வந்து எழுதணும் சரி அடுத்ததாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இமயமலையின் மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகள் யாவை அப்படின்னு கேட்காங்க மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகள் இப்போது ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஒன்று ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள்னாக்கா இதுக்கு மேற்கில் அமைஞ்சுள்ளது மேற்கு இமயமலை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை இது எங்கே இருக்குன்னாக்கா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேயும் திபெத் பீடபூமிலையும் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா திபத்தியன் மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திபத்தியன் இமயமலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னாக்கா இதோட பரப்பளவில் பெரும்பான்மையான பரப்பளவு திபத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இதை திபத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த பாறை அமைப்பு என்ன அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது கடல் அடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகள் அந்த அமைப்பை கொண்ட பாறையை சேர்ந்தது சரியா சரி இதில் உள்ள முக்கியமான மலைகள் என்னென்னு பார்ப்போம் சாஸ்கர் லடாக்கு கைலாஷு அப்புறம் காரகோரம் நாலு மலைகள் இந்த இதில் முக்கியமாக இருக்குது சாஸ்கர் லடாக்கு கைலாஷு காரகோரம் இந்த நான்கு மலைகள் இதில் அமைஞ்சிருக்கிறது சரி அடுத்தது இமயமலை ரெண்டாவது பார்த்து வந்து இமயமலை இந்த இமயமலை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா வடக்கு மலைகளோட பெரிய பகுதியே இந்த இமயமலை தான் வடக்கே இருந்த இது எப்படி உருவாச்சின்னு பார்ப்போம் வடக்கே இருந்த அங்காரா நிலப்பகுதியும் தெற்கே இருந்த கோண்டுவானா நிலப்பகுதியும் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று நகர்ந்ததினால ஏற்பட்ட அழுத்தத்தினால இடையில் இருந்த தெத்திஸ் கடல் மடிக்கப்பட்டு இந்த மலைகள் உருவானதாக சொல்கிறாங்க சரியா அதன் அப்புறம் இங்கே வந்து பல மலைகளை உள்ளடக்கியது இந்த இந்த இமயமலையை வந்து மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இமாத்ரி இமாச்சல் சிவாலிக் இந்த மூன்று பிரிவுகள் இதில் ஒரு உட்பிரிவுகள் இருக்குது இந்த மூன்று பிரிவுகளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இமாத்திரியை பார்ப்போம் இந்த இமாத்திரி வந்து பெரிய இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது எப்படின்னா சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே உயர்ந்து செங்குத்தாக காணப்படுகிறது அதாவது சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே உயர்ந்து செங்குத்தாக காணப்படுகிறது 
இதில் உள்ள சிகரங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எவரெஸ்ட் சிகரம் இருக்குது கஞ்சன்ஜங்கா இருக்குது இது மாதிரி சில முக்கியமான சிகரங்கள்லாம் இதில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே பா காணப்படுகிற பனியாறுகளில் சில முக்கியமானது பார்த்திங்கனாக்கா கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பனியாறுகள் காணப்படுகிறது அதை விட அடுத்தது இமாச்சல் இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி இது வந்து சிறிய இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த இமயமலையோட மத்திய மலைத்தொடர் தான் வந்து இந்த இமாச்சல் இங்கு காணப்படும் மலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீர்பாஞ்சல் தௌலதார் மகாபாரத் இந்த மாதிரி மலைத்தொகைகள் இதில் காணப்படுகிறது அடுத்தது இங்கு தான் வந்து கு புகழ்மிக்க உலக புகழ்மிக்க கோடை வாசஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு சுற்றுலா தலம் இங்கு காணப்படுகிறது அது என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா சிம்லா முசௌரி நைனிடால் இந்த மாதிரி முக்கியமான இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிறதுனால இது சுற்றுலா பயணிகளோட சொர்க்கமாக திகழ்கிறது அடுத்தது சிவாலிக்கு சிவாலிக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா வெளி இமயமலை அப்படின்னு பேர் இந்த வெளி இமயமலை வந்து எங்கே இருக்குன்னாக்கா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் நீண்டிருக்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து அஸ்ஸாம் வரை நீண்டுள்ளது இவை வந்து தொடர்ச்சியற்ற மலைகள் இதோட கிழக்கு பகுதி டூயஸ்னு மேற்கு பகுதி டூன்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த மலைகள் குடியிருப்புகளுக்கு அல்லது குடியிருப்புகளோட வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக இல்லை சரியா பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் இமயமலையோட கிழக்கு கிளை என என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பரவியுள்ளது அப்புறம் டாம்லா அபோரு மிஸ்மி பட்காய்பம் நாகா காரோ காசி ஜெயந்தியா இந்த குன்றுகள்லாம் ஒன்றிணைந்து தான் இந்த பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது வட பெரும் சமவெளிகள் இந்த இந்தியாவிலேயே வளமான சமவெளிகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த வட பெரும் சமவெளிகள் தாங்க இந்த வட இந்திய ஏழு மாநிலங்களிலையும் செவன் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் இந்தியாவோட கிழக்கு சைடில் இருக்கிற செவன் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஏழு மாநிலங்களிலேயும் இந்த வடக்கு மலைகளோட தென்புறமும் பறந்து காணப்படுகிறது சரியா அடுத்தது இவதோட பண்புகளை கொண்டு பார்த்தோம்னாக்கா இதை நான்கு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பாபர் சமவெளி தராய் மண்டலம் பாங்கர் சமவெளி அடுத்தது காதர் சமவெளி அடுத்ததாக வந்து டெல்டா சமவெளி இதை இந்த மாதிரி இதை வந்து இத்தனை ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அடுத்தது இதோட காலநிலை நிலப்பரப்புகளின் பண்புகளை கொண்டு நான்கு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ராஜஸ்தான் சமவெளி பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா சமவெளி கங்கை சமவெளி பிரம்மபுத்திரா சமவெளி இந்த நான்கு வகைகளும் வந்து இதோட காலநிலை மற்றும் நிலப்பரப்போட பண்புகளை கொண்டு பிரிக்கப்படுகிறது அடுத்தது தீபகற்ப பீடபூமிகள் இவை வட இந்திய சமவெளிக்கு தெற்கே அமைந்துள்ளது வட இந்திய சமவெளிக்கு தெற்கே டேஷ் அமைந்துள்ளதுன்னா நீங்கள் பீ தீபகற்ப பீடபூமிகள் அப்படின்னு எழுதணும் இந்தியாவின் மிக பெரிய இயற்கை பிரிவு எதுனாக்கா இந்த தீபகற்ப பீடபூமி தான் இவை தொன்மையான பாறைகளையும் குன்றுகளையும் பல சிறு பீடபூமிகளையும் ஆற்று பள்ளத்தாக்குகளால் பிளவுபட்டும் காணப்படுகின்றன அடுத்தது இதோட எல்லைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வட மேற்கே ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இருக்குது வடக்கே மற்றும் வடகிழக்கே பண்டல்கண்ட் அமைந்துள்ளது சரி இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உயர்நிலை பகுதி தக்கான பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா நர்மதை ஆறு இந்த இந்த பீடபூமியை தீபகற்ப பீடபூமியை நர்மதை ஆறு இரண்டாக பிரிக்கிறது வடக்க உள்ள பகுதியை வந்து உயர்நில பகுதின்னும் தெற்கே உள்ள பகுதியை வந்து தக்கான பீடபூமி அப்படின்னும் பிரிக்குது சரியா இந்த உயர்நில பகுதி வந்து என்னங்கனாக்கா கைமூர் ராஜ்மஹால் குன்றுகள் அப்புறம் மேற்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இதெல்லாம் வந்து உயர்நில பகுதியில் இருக்குது அடுத்தது வேறுபடுத்துக்கன்னு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கூட மேற்கு கடற்கரை சமவெளி இன்னொன்று கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி இந்த மேற்கு கடற்கரை சமவெளியை பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா மேற்கே அரபி கடலுக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் இடையில் அமைஞ்சிருக்குது கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா கிழக்கே வங்காள விரிகுடா கடலுக்கும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் இடையில் இருக்குது சரியா இங்கே உள்ள ஏரி வந்து முக்கியமான ஏரி வந்து வேம்பநாடு இங்கே உள்ள முக்கியமான ஏரி வந்து சிலிக்கா ஏரி அடுத்தது இந்த சமவெளி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பறந்து விரிந்த சமவெளி இது வந்து குறுகலான சமவெளி இந்த மூணு பாயிண்ட் எதுனாலே போதும் இதுக்கு ரெண்டு மார்க்கு கன்ஃபார்மாக வாங்கலாம் இந்த மலைகள் வந்து கிழக்கு கடற்கரை சமவெளியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது இங்கே வந்து மேற்கு கடற்கரை சமவெளியை ஒட்டி அமைஞ்சுள்ளது இங்கே உயரமான சிகரம் வந்து ஆனைமுடி இங்கே உயரமான சிகரம் வந்து மகேந்திரகிரி இது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பார்த்திங்கனாக்கா முக்கியமானது சயத்ரி இங்கே வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து பூர்வாத்ரி மலை அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூணு பாயிண்ட்டு இதில் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு 
பாலைவனம் இந்திய பாலைவனத்தை எடுத்துகிட்டோம்னா நமக்கே தெரியும் இது வந்து இந்தியாவோட வடமேற்கில் இருக்குது ராஜஸ்தானில் இருக்குது இது உலகில் வந்து பதினேழாவது மிகப்பெரிய பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உப அயன மண்டல பாலைவனங்களிலேயே உலக அளவில் இது ஒன்பதாவது பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தார் பாலைவனம் இந்தியாவோட வடமேற்கு பகுதியில் காணப்படும் மிக பெரிய வறண்ட நிலப்பகுதியாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது உலக அளவில் பதினேழாவது பாலைவனம்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து இது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஒரு எல்லையாக அமைந்துள்ளது இதற்கு பக்கத்தில் ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் வந்து சுவர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது தீவு கூட்டங்கள் இப்போ தீவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து வங்காள விரிகுடா கடல்லையும் லட்சத்தீவுகள் வந்து அரபி கடல்லையும் அமைஞ்சிருக்குது இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்தமான் வந்து வடபகுதி தீவாக இருக்குது நிக்கோபார் வந்து தென்பகுதியில் இருக்குது இதில் மொத்தம் வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தீவு கூட்டங்கள் காணப்படுகிறது அடுத்தது லட்சத்தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் வந்து அரபி கடலில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஏழு தீவு கூட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்ன தீவுன்னாக்கா லட்சத்தீவு மினிக்காய் தீவு அமினி தீவு இந்த கூட்டங்கள்லாம் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுலேருந்து தான் இதை வந்து இள லட்சத்தீவுகள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அடுத்தது வடிகால அமைப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்திய ஆறுகள் தான் ஆறுகளை வந்து இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இமயமலை ஆறுகள் இன்னொன்று தென்னிந்திய ஆறுகள் இது வந்து இமயமலையில் உற்பத்தி ஆகிறதுனால இது இமயமலை ஆறுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி ஆகின்றன இவை வற்றாத ஜீவ நதிகள் இவை பருவகால ஆறுகள் அல்லது வற்றும் ஆறுகள் இவை நீண்ட அகலமானவை இவை குறுகலானவை நீளம் குறைவானவை இதில் வந்து எடுத்துக்காட்டு கங் சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா இது காவேரி கிருஷ்ணா கோதாவரி மகாநதி போன்ற ஆறுகள் வந்து இங்கு காணப்படுகிறது இதில் வந்து நீர்மின் உற்பத்தி செய்ய இயலும் இதில் நீர்மின் உற்பத்தி செய்ய இயலாது இதில் ஏதாவது ஒரு மூணு பாயிண்ட் எதுனா கூட அழகாக நீங்கள் ரெண்டு மார்க் வாங்கிடலாம் சரி மாணவர்களே இப்போ நம்ம இந்தியாவோட அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால அமைப்பு லெசனை வந்து நம்மளோட பயோடேட்டாவை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் இந்த பயோடேட்டாவை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு லெசனையே நீங்கள் அழகாக எழுதலாம் அப்புறம் இந்த வரப்போகிற எக்ஸாமுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிறத விட நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு கதை மாதிரி ஈஸியாக படிங்க அதுக்கு தான் நான் ஒரு குடும்பத்தையும் ஒரு இந்தியாவையும் கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது ரெண்டே மாதிரி நம்ம படித்தோம்னாக்கா ஞாபக மாதிரியே இருக்காது சோசியலில் கண்டிப்பாக சென்டம் வாங்கலாம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்